Almuerzo súper sencillo para las personas que no tienen tiempo para cocinar. Para empezar tomamos dos piernitas de pollo, les quitamos la piel y luego en una olla a presión u olla express vamos a dorar las piernitas con un poquito de aceite. Mientras sean dorando nuestras piernitas vamos a tomar dos cebollas cabezonas blancas y las vamos a picar en unas julianas gruesas. También vamos a tomar cuatro dientes de ajo y lo vamos a picar. Estos vegetales los vamos a agregar a nuestro pollo y lo vamos a dejar dorando a fuego medio durante aproximadamente unos 10 minutos. Después tomamos unas papas, pueden ser pastuzas o cualquiera de su preferencia y las vamos a pelar y picar en unas rodajas. La añadimos a la olla a presión y ahora le vamos a añadir una cucharadita de cúrcuma, dos cucharadas grandes de vinagre blanco, una cucharadita de sal y pueden desglasar con un poquito de vino blanco o con un poquito de agua. Después de que hemos desglasado, le vamos a añadir una taza de agua, lo mezclamos y lo vamos a dejar hervir durante aproximadamente unos 3 a 5 minutos. Le vamos a añadir alberja desgranada y mientras sea cocinando nuestra preparación, vamos a tomar una zanahoria y la vamos a picar en unos cubitos medianos. Ahora se lo añadimos a nuestra olla, lo mezclamos y ahora lo que vamos a hacer es añadirle el secreto de esta receta que es tomar una naranja que sea de jugo, miren qué bonita naranja, y le vamos a añadir el zumo de esta naranja a nuestra preparación. Después que hemos hecho eso, ya solamente nos queda tapar y dejar cocinar durante aproximadamente 15 a 20 minutos máximo. Entonces, después que ya pasó ese tiempo, lo que nos queda es destaparlo, mirar que ya esté lista nuestra papa, que es lo único que nos debe de estar preocupando porque el pollo quedó en su punto, y ya solamente para complementar los sabores, añadimos un poquito de cilantro picado. Ahora, como esta receta no puede ir sin arroz, les voy a enseñar cómo hacer arroz en una sartén. Muy sencillo, ponemos a nacarar una taza de arroz, le añadimos una cucharada de ajo en polvo, una cucharadita de sal y una taza de agua. Normalmente cuando el arroz es bueno, no necesita utilizar mucha agua, pero eso depende de la calidad de cada arroz. Ahora lo tapamos, le bajamos el fuego... Y ya que tenemos estas dos preparaciones listas, vamos a emplatar. Nuestro plato, ponemos nuestro rico delicioso arroz que nos quedó bien graneadito y el delicioso pollo que con esta salsa estoy seguro que van a sorprender a cualquiera. Miren qué delicia. Y bueno familia, espero que han disfrutado muchísimo de esta receta y me despido como siempre. Bon apetit. Oye, wow.